Aquí estamos de regreso en el pique de Falo a través de Tiva TV. Oiga, usted tiene que estar al día con estas cosas que están pasando con la tecnología, porque esto es lo nuevo, esto es lo moderno. Y de hecho, hay un pensamiento a veces que la gente piensa que solamente los jóvenes están metidos eh, con la tecnología, pero es todo el mundo. Aquí digo, cada cual tiene su red social, cual le gusta. Mira, por ejemplo, las personas de cierta edad, mayor de edad vamos a ponerlo, van más al Facebook. De hecho, en Puerto Rico hay más seguidores de Facebook que cualquier uh -huh. cosa. Sí. Eh, los que quieren estar informados con noticias, que están en unas edades más o menos profesionales, se van para el Twitter. Twitter. Los, cham los muchachos están en el Snapchat <risa> metidos. <risa> sí, están por ahí porque es más rápido, se comunican. Este, entonces, en, mira, mira qué cosa. Y Beli, tú me aclaras esto. Los mayores que se sientan en una computadora y quieren escribir testamento, los escriben en Facebook. <risa> que se empiezan a escribir tu blesa, larguísimo. En Twitter, el profesional, como está más ocupado su tiempo, tiene que ser ir al grano, 140 caracteres. Pero los muchachos tienen que ser más al grano todavía, porque eso son 15, 20 segundos lo que te da. Sí, es todo lo que da. Y Vine es una de los apps ah, que son que... 6 segundos. O sea, en 6 segundos tienes que decir lo que tienes que decir. Y, que, y, y, y entonces en Instagram tiene que ser una foto. Tienes hasta 15 segundos, si no me equivoco, o 20 segundos para, si es un video. Para, con, para, eh, para convencer a la gente. atención, ajá. O sea, que esto es... Rápido, al instante, conciso y al grano. Pero de, pero dependiendo las edades, pues uno más o menos sabe cu cuál es el comportamiento. Sí, claro, y tú escoges cuál red social vas a publicar qué, porque no en todas puedes publicar lo mismo. Eh, tienes que modificarlo para cada perfil de, de cada red social. Ahora que tú estás aquí, tú eres la experta, la experta en esto. Este, uno debería tener en sus redes sociales lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un Facebook, tengo un Twitter, tengo un Instagram, tengo un Snapchat, tengo un Hello Kitty. <ríe> si seguimos, Hello Kitty no existe, no la vaya a buscar por si acaso. Este, <ríe> ¿Quién sabe pues, si pronto sale? Estoy haciendo una, una hipérbole, ¿verdad? Una exageración. Este, ¿Yo debo poner lo mismo en todas? No, se su puede, bueno, si vas a hablar de un tema en específico, lo puedes escribir okay. en todas, pero tienes que modificarlo para el público de cada red social, porque no es lo mismo. En Facebook puedes tal vez elaborar un poco más el tema. En Twitter tienes que escribirlo en 140, 140 caracteres, caracteres y tienes que captar la atención o con un GIF, que es la, la, la imagen... Lo eh, que nosotros decimos GIF. Un GIF. Que es una imagen en movimiento. En, este. en movimiento, correcto, que eso es lo, mm. lo último en la avenida. Ah, sí, ah, y no. O con una imagen o con un link que lleve a alguien a un blog o o a, a un artículo. Mira, mira qué interesante. Mira qué bien. Y en Instagram, pues obviamente no puedes añadir links. So no, tienes, que no, en Instagram. Pero el truco para Instagram es que Ajá. si tú tienes que anunciar un link de un evento o algo, ese link lo pones en tu perfil donde está el website, cambias tu website, le pones el link y cuando publicas la imagen, esto es un tip, <risa> <risa> publicas la imagen y abajo le indicas a, la, a, la, a las personas que si quieren más información para el, para el registro de ese evento, vayan al perfil Mira eso. y resuelves el asunto. Déjame, de... déjame dar la bienvenida a Remy <risa> Martín. Remy, saludo, ¿cómo tú estás? A Remy lo pueden conseguir en cuantas redes sociales ahí también, este, también. porque Remy... Eh, estamos en todas, todas eh, las redes. Activos, hasta, hasta, hasta la luz del semáforo, su caso, te lo puedo conseguir. <risa> Remy está accesible. Este, Remy, a ti las redes sociales, ¿cómo te han ayudado en cuanto a mercadear, en cuanto eh, a la propaganda, verdad, eh, sobre el maltrato de animales? Grandemente, Falú, si utilizamos las redes sociales de una forma positiva, podemos llegar, inclusive, este, tengo colegas en Latinoamérica donde unimos fuerzas para luchar en Puerto Rico y implantamos las mismas leyes en Latinoamérica, marchas, visitando a los gobiernos y ha sido sumamente efectiva, Falú. O sea que las redes sociales a ti te han servido una extensión de poder llevar tu mensaje, no solamente concentrarte acá en Puerto Rico, sino que puedes, eh, puedes llegar a cualquier país sin necesidad de montarte en un avión. Es correcto. Y, y sin invertir tanto dinero, Falú. Uh -huh. Bueno, ahí hay, hay la realidad es que tú no inviertes... Eh, eh, tú lo que inviertes realmente es la cuenta de tu teléfono. La, la cuenta tiempo? de tu teléfono y el, y el tiempo que, un, que uno utiliza. Sí. Y si uno lo utiliza bien, y como bien dice Iberis, y usted está hablando, escribir mensajes correctos, mensajes que vayan al grano y tener una comunidad unida. Pero, pero ahora, que, ahora que hablamos del tiempo también, que eso es bien importante, hay gente que está pegado ahí todo el santo día. <risa> Llegan, cogen el teléfono y empiezan a chequear. Deja que escribieron mis amigos en Facebook. Deja que escribió fulanito en Twitter. Deja ver que, entonces, si, pueden estar pegados y no se dan cuenta, sí. no se dan cuenta. Sí, totalmente. Algo, entiendo que es algo, algo vicioso también. 
Porque crean, crean, crean vicio, Beli, las redes sociales. Oh, sí, hay, 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 adic hay existo en adicciones a, a las redes sociales y al, y al internet. Hay personas que se tratan ya en médicos. ¿Verdad que sí? Eh, sí, sí, por supuesto que sí. Wow. Es algo, puede ser bien serio. Eso tú vas a un cumpleaños hoy en día y tú ves a todo el mundo en el cerro. <risa> a comer. <risa> Tomas una a foto comer. y todo el mundo está pegado. A la es cierto. ¿Cuántas familias nos han no, separado? Lo, no, lo lindo del caso de esto es que estamos aquí reunidos. Déjame sacar esta foto. Saco la foto <risa> para mandarle a otro sitio diciendo, miren lo que estoy haciendo y lo que está haciendo sacando una foto porque donde está ni está compartiendo Exacto. ni interactuando con nadie. Está. Mira, pero Ibeli, an antes de ir con Remy, déjame preguntarte, este, en Estados Unidos eh, demandaron un, un grupo de familiares a las redes sociales, a Twitter, a Facebook, Instagram, entre otras, eh, familiares de personas que perdieron eh, a seres queridos en el atentado que hubo en París. Eh, ellos alegan, ¿verdad? Y ese va a ser el planteamiento de la demanda, uh -huh. que estas redes han permitido eh, que grupos extremistas las puedan utilizar para, número uno, eh, tratar de convencer a gente a su movimiento. Y número dos, para eh, enviar mensajes eh, de odio eh, a comunidades y número tres, eh, para expandirse esa célula eh, por diversos países. Yo no sé cuánta, cuánta probabilidad tengan de ganar el caso contra estas redes sociales, ¿verdad? Digo, pero la demanda está ahí. ¿Qué te parece a ti? Pues mira, eh, igual te digo que todo va a depender de, de, de las leyes si existieran internacionales a nivel cibernético y sobre todas las cosas ver qué controles tiene cada red social dentro de sus términos y condiciones eh, que es lo que se supone que leamos todo el tiempo eh, si existe alguna cláusula donde ellos protejan al usuario de, de estos ataques o sea que habría que ver y leerse los términos y las condiciones de cada red social y ver cómo ellos protege, protegen si es que lo hacen al usuario de, de de estos ataques. O Porque sea que... mira, por, por ejemplo, yendo a lo más reciente, la tragedia en Orlando, que, que la verdad que nos ha creado un dolor bien grande, eh, seres humanos, nuestros hermanos que perdieron la vida allí. El individuo que provocó eh, la matanza, las autoridades federales inmediatamente comenzaron a investigar si él tenía algún tipo de relación con movimientos extremistas. Y de hecho, el planteamiento es que cuando llamó al 911 dijo... Yo, voy a hacer, yo juro lealtad a este grupo, uh -huh. etcétera, etcétera. Correcto. Cuando empezaron eh, a buscar información, dice que él se radicalizó. Uh -huh. Y cuando uno dice, ¿pero qué es eso que se radicalizó? Y era que él acce, eh, accedía a cuentas en internet que pertenecen a este tipo de grupos, donde lo que están es buscando reclutar a gente sí. para su movimiento. Sí. Lo que sucede es que eh, yo no... Y, y lo digo porque no, lo, no sé uh -huh. si existe, pero... Eh, no sé si existe a nivel internacional un monitoreo full de, del tráfico de internet y hasta, hasta qué punto llega, ¿verdad? Porque realmente son billones de personas transitando el internet todos los días y realmente el control que se pueda tener sobre eso es un reto eh, para todos los gobiernos. Así que no sé hasta qué punto, como tú muy bien dices, va a tener efecto esa demanda y si alguna... Eh, compensación puedan tener de estas redes sociales. Porque de hecho, cuando el FBI entra, o las autoridades entran a investigar este tipo de atentados y este tipo de esto, últimamente están hablando mucho del Internet. O sea, que, que está, estos grupos están utilizando estas redes para eh, tratar de eh, allegar gente que tenga su mismo pensamiento. Sí, yo creo que están, están considerando, y creo que leí hace poco algo so, al respecto, que el gobierno de los Estados Unidos está considerando seriamente comenzar a legislar en cuanto al control cibernético porque no existen leyes duras de tal que sean lo amplias suficientes para proteger a la wow. gente a nivel cibernético. So, esto es algo que va a seguir creciendo y todos los gobiernos a nivel mundial van a tenerse que ponerse de acuerdo. Estos G8, ¿verdad? Uh -huh. los, los G8 van a tenerse que poner de acuerdo a ver cómo ellos pueden eh, ayudarse mutuamente con leyes más fuertes a nivel eh, cibernético porque es algo bien serio. Déjame hacer la pausa, vamos a regresar en breve. Cuando comenzó todo esto del internet, mucha gente tenía que comprar antivirus porque le llenaban a uno la computadora Ajá. de virus, etcétera, <risa> etcétera. Eh, cuando llegaron las redes sociales, pues mucha gente dijo, pues mira, ya los virus no van a decir, oye, en Facebook se le han metido a crear unos virus ahí. Sí, eh, eso. Y, y, con un link. 
le das no, 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 al link y ya espérate, espérate, se te mete el video en la computadora. No, el, el sí, porque mira, hay gente que dice, oye, alguien, alguien este, está mandando mensaje o video como si fuera mi cuenta, pero ese no soy yo. Digo, pero en algún momento esa persona tuvo que haberle dado clic a un mensaje que le haya llegado para que se le hayan metido a su cuenta. Sí, pero también entran hackers sin que tú lo sepas. Y eso ha pasado en Facebook. Pero hay hackers que son buenos y hay hackers que son malos. Para eso las personas tienen que saber cómo poner un password. Ah, espérate, vamos, sí. a, la, vamos a la pausa. <risa> eh, regreso con Ibeli, que me va a hablar del taller, porque ella tiene un taller próximamente. Y viene Remy Martin con el cemento mascota. Regresamos en breve.